ഞാൻ സുജിത്ത് വെറൈറ്റി ഫാർമർ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എന്റെ വിഷയം റെഡ് പപ്പായ കൃഷിയെ കുറിച്ചാണ് പണ്ടൊക്കെ പാവപ്പെട്ടേന്റെ പഴം എന്നാണ് പപ്പായ പഴം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാർ മുതൽ വി വി ഐ പി വരെ കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പഴമാണ് റെഡ് പപ്പായ പണ്ടൊക്കെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഒന്ന് രണ്ട് പപ്പായ ഉണ്ടാകും അത് കൃത്യമായി വിളവെടുക്കാതെ കാക്കയും കിളികളും ആണ് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ റെഡ് പപ്പായ എന്നുള്ള എഫ് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി പപ്പായ വന്നത് മുതൽ പപ്പായ കൃഷി തന്നെ മാറി ഇപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് പപ്പായ തൈകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും പപ്പായ തൈകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് കർഷകരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം ഇതിൻ്റെ വരുമാന സാധ്യതകളാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത് രൂപ അമ്പത് രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില ഒരു പപ്പായയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് രൂപയോളം കർഷകന് കിട്ടുന്നു ഒരു പപ്പായ ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ ഏകദേശം തൂക്കം വരും ഈ റെഡ് ലൈറ്റ് പപ്പയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു അമ്പത് അറുപത് ദിവസമാകുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് പൂകുത്തി ചെറിയ തിരികൾ വീണ് തുടങ്ങും ഒരു ഏഴ് എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത് കളറ് വന്ന പപ്പായ നമുക്ക് എടുത്ത് തുടങ്ങാം എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറിയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് അവസാനിക്കും ഇത് നമുക്ക് കൃത്യമായ വളപ്രയോഗം അതായത് ചാണകപ്പൊടിയും എല്ലുപൊടിയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആഴ്ചകളിലൊക്കെ ഇടവിട്ട് കൊടുത്തിട്ടിരുന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഈൽഡും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നാല് അഞ്ച് വർഷം വരെ ഇതിന് നല്ല വിളവ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നാടൻ പപ്പായിൽ നിന്ന് ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നാടൻ പപ്പായെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡാമേജ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം റെല്ലടി പായപ്പയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച ഒരു കേടും കൂടാതെ നമുക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് വിറ്റഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഡെങ്കിപ്പനി പഴ പടർന്ന് പിടിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ നീരുകളും അതായത് റെഡ്ഡടി പപ്പായയുടെ പ പഴച്ചാറുകളൊക്കെ കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രക്തത്തിൻ്റെ കൗണ്ട് കൂട്ടുന്നതിന് ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് റെഡ്ഡടി പപ്പായ പപ്പായയുടെ ഒന്നും തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കളയേണ്ടതൊന്നുമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ പപ്പായ അത് അതിൻ്റെ ചോടും തൻ്റെ കഴുകിപ്പോയത് നല്ലൊരു ജൈവ വളമായിട്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പഴുത്ത പപ്പായയുടെ തോല് ചെത്തി കളയുന്നത് നമുക്കത് ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് സൗന്ദര്യ വർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പപ്പായക്കുരു ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കരലോങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനൊക്കെ പപ്പായക്കുരുടെ കുരു നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കെ എസ് ഡി പി എന്നുള്ള ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനത്തിലെ മരുന്ന് നിർമ്മാണ ആവശ്യത്തിന് പപ്പായ റെല്ലേഡ് പപ്പായ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൃഷി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് റെഡ് ലേഡി പപ്പായ തൈകളാണ് ഈ ഒരേ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ നടാൻ പോകുന്നത് പപ്പായ കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വെയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഊടലുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെടി നടന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹൈറ്റായി പോവുകയും ചെടി നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിളവ് കിട്ടാതെ ഒടിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും അത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കാരണവശാലും പപ്പായ കൃഷി ആരംഭിക്കരുതും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ പപ്പായ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടായി പോകും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആഴത്തിൽ വേണം നമ്മൾ കുഴിയെടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെടികൾ തമ്മിൽ രണ്ട് മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഡിസ്റ്റൻസും കീപ്പ് ചെയ്ത് വേണം പപ്പായ കൃഷി നമുക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ടത് പപ്പായ കൃഷിയിൽ അടിവളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടിവള അടിവളമായിട്ട് നമുക്ക് ഡോളോമേറ്റ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മണ്ണിൽ ചേർ ചേർത്തിരിക്കണം മണ്ണിൻ്റെ പുള്ളിരസം
ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പപ്പായ കൃഷി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് മുപ്പ രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ നേഴ്സറിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തൈ വാങ്ങിച്ച് നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കവറിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡാമേജ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വേരുകൾക്കൊക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട ജൈവ വളങ്ങൾ നമ്മൾ വരണ്ടി മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ മണ്ണിൽ വേണം നമ്മൾ ചെടി നടേണ്ടത് അതുപോലെ നടുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ചരിച്ച് നടുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെടിക്ക് കൂടുതൽ ചൂടിന് കൂടുതൽ വണ്ണം വരാനുള്ള സാധ്യത അങ്ങനെ നടുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രിപ്പ് സംവിധാനത്തിലാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെടിയുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചവിട്ടിൽ വെള്ളം കൃത്യമായി പമ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കൃഷി നടന്നു പോരുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പം ലാർജ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രിപ്പ് രീതി പപ്പായ കൃഷിയെ പ്രധാനമായിട്ടും ബാധിക്കുന്നത് നീരൂറ്റി കൊടുക്കുന്ന കീടങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് പപ്പായയുടെ ഇലകളൊക്കെ മുരടിച്ച് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇത് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരുക്കി തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള മഞ്ഞളിപ്പൊക്കെ പപ്പായക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചുവട്ടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചൂടുള്ള എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറി വേസ്റ്റോ അതായത് അമിതമായിട്ടുള്ള പച്ചച്ചാണമൊക്കെ അതുപോലെ ചൂടുള്ള പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോഴി ഫാമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന കോഴിള്ള പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ചെടിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മഞ്ഞളിപ്പ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ചൂടുള്ള അതായത് കോഴ ചൂട് തട്ടുന്ന വളങ്ങളൊന്നും പപ്പായ കൃഷിക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കരുതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗമാണ് വൈറസ് രോഗങ്ങൾ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പപ്പായ കൃഷിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വളരെ പാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൊസൈക്ക് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ പപ്പായ പറിച്ചു മാറ്റുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യം അല്ലെങ്കിലൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത ചെടിയിലൊക്കെ പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചെടി നശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെടികൾ ദൂരേക്ക് മറ്റ് കുഴിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ച് കളയുകയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും അഭികാമ്യം റെഡ്ഡി പപ്പായ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പപ്പായക്ക് കളർ വീഴ് തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വിളവെടുത്ത് തുടങ്ങാം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കാക്കയുടെ മറ്റു കിളികളൊക്കെ കാളൊക്കെ കൊത്തി നശിപ്പിച്ച് കളയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളർ വീണ് തുടങ്ങി അപ്പം തന്നെ വിളവ് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കാകൾ പറിച്ചു മാറ്റാവുന്നതാണ് പപ്പായ വിളവെടുത്ത ഉടനെ നമുക്ക് പേപ്പറിൽ ചുരുട്ടി വെക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഉരച്ചിലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പപ്പായ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നാലും ഒരു ഒരു കാരണത്തിലും ഉരച്ചിലൊന്നും വീഴില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ പപ്പായ നിറം വെക്കുന്നതാണ് റെല്ലഡി പപ്പായ കൃഷിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വലസടി കണ്ണ ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഫോണുകളിലൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എത്തുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളൊക